Miqës të radion gjallja, vjojmë ciklën e emisioneve mësime të kishës ortodokse, katekizmi i kryshter, jemi me klerikun e kishës sonë, me Adilia Maznikun, me cili sotë të vjojmë të flasim sërishës për të përmbledhur dhe njëherë të gjithë mësimin që zotë i predikoj në malë, pra gjitha i mësim, që si që përmëndëm edhe në emisionet e para, esenca e kryshterimi, përbën doktrinë e kryshter. Tani do të pikrish do të ndalemi në këtë gjë mos me ndoni se unë erdha për të shfuqizuar ligjin ose profetet, unë nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i plotësuar. Pra, Zoti Krish si plotësimi i gjithë ligjit dhe profetet. Po, është e drejtë Adë Grigori, sepse një nga akuzat që i bënin vazhdimisht u denë Zotit Krish, dhe që ti po prish ligjin dhe ligjin Mojësiu, dhe ligjin e të traditat e të parve, kështë më ratë, me pretendim një e po shkelë të shtonë, nuk zbaton traditat e etërve, Në fakt nuk ishën thelbi i ligjit, por ishën pjesët ansore të ligjit, se Zodit Krish e thotë qartë në predikimet e vetë, që nuk erë të aprish ligjin, por të plotësuaj atë. Dhe pikërisht të marrë një nga një dhe më thonë, se si e shikona i të ashti ligjin në këndvështrimin e vjatës re. Ju keni digjuar që u që thënë të lashtëve. Mos vrisni, dhe ku shdoj që vretë, do paraqitë para gjyqitë. Pra kishë të porosia që... Zotë i kështë edhe në Mojësiut. Por, si e që Zotë i dha Mojësiut në Malin Sinaj. Mos vritë. Tani, Zotë i kështë thotë, jo vëtëm kaqë, që nuk duhet avrasë është vlajnë të në të të. Por, në qovë se zemro është pa shkak, ku në drejtë vlajnë të në, ti tani je i detyruar dalësh para gjyqit për gjyqit për këta pra. Në qovë se i thua Budalla, do t'i nështrojsh zjarit gejenës. Pra, shikojmë dhejnë në qëfar ekstremi Zotë që është gjë jashtë zakonisht e rëndë. Po Zotë i kërkon të aparandaloj atë dhe të të ndaloj të qështë në mendime e qështë në fjalë, sepse mendimet prodojnë fjalë, fjalë e prodojnë veprime. Atë Grigori. Dhe konflikte e këshumë e rëndë, dhe e rësa shkojnë në ekstremin e vrasjes. Pra ndë e Zotë i kështë edhe një qovë se ti zemrojsh pa shkak, thotë. Kondrej lajtën me ndonë dalesh për para gjyqë. Dhe në qovë të se ti thotë, shkonë për të ofruar të ofertën të në paraltarit, dhe rrugës të të kujtojsh që y të vla ka diska kundra të e, lërë ofertën paraltarit, këthejo të të, tako me vlajnë të të, pajto me vlajnë të të të, pas taj të vish të më ofrosh ofertën. Sepse në rrasë se nuk e bëngë të të të, do paraqitesh para gjykas, gjykasi do të edhën burkë, dhe nuk dalesh ati të të, dhe e sa t'i lashtë të gjitha. Pra, kjo është që Zoti nuk pranon as nuk pranon as një ofert, nuk pranon as një blatim, as një durat, as një kujon se qëfar, në rrasë se ti je i grindu me vlajnë të në. Pra je në shkeli të porosis së Zotit. Pra ndër është dhe porosia që para se të shkojmë të kungohemi, duhet pa ti dhe që të shkojmë njërë të pajtoni me vlezit, me njëri tjetë, pasaj të shkojmë dhe të kungohemi. Juve keni të gjuar se u që thënë të parve. Mos shkeli kurorën, pra mos bëjt të rathi bashkërtore. Por unë po ju them, thot Zoti, edhe në rrasë e shikon me dëshirim gruan e tjetëri, tashmë e ke kryrë më katin në zemrë të ndër. Pra shikojmë se si Zoti Krish kërkon për sosmërim e ligjit. Pra nuk dënon thjesht aktin e vajtës, pra e kryrë së tradisë bashkërë, por kërkon që të ndaloj të qysh në mendime dhe qysh në shikime të cilat prodhojnë mendime të kësia, që shkojnë në zemrë dhe prodhojnë mendime të kësia, dhe pasaj mendime të kësia, masi masi kryen, pra kthejet, nga mendim kthejet në një mëkat, në një dëshirim të lik, njëri të shkojt dhe ta kryen mëkatin, pasaj në rrasit më të parë që dhe jebet mundësia. Dhe prandaj, Zoti kërkon që ta parandaloj të keqen qysh në filesat e saj. Dhe, thot, në qovë se syri të djatë të qënë mëkat, hi që thot, dhe flak i lartej, më mirë të shkosh me një sy, por në paraj, se sa me të dy dhe të shkosh në ferë. Tani që po flasim për këtë porosi, atë Grigori më kujtojt një histori nga të kryshterët e Egyptit, edhe thot Libra dhe Kirsht, regojnë për një histori të një të kryshterët vyrtyqën, kje tonë në qytetin Aleksandris, a i ishte këpucar dhe bënte këpuc për gjithë njerëzit e qytetit dhe për të ruajtur vyrtyqën, për të ruajtur pastërtin e mëndis edhe zemrës, a i nuk e hapë të dyqani që tynin klientët brënda, por në zirë të një tepsi, i thot, futën e fushtë e poshtë derës atë tepsin, i thot, lërë gjurë më thot, dhe ajde mas ka i ditë që të marrë shpucën, që mos shikon të as burë, as gram e sy, dhe të ruan të pasërtin e zemrës dhe të shpirët. 
Por ndodhi që një dit, thot, një prostitut nga i qytet, duke të gjuar për vërtytën e ti, e shtyrë nga djali, thot, do ndë gjitha hitha në mëkat, këtë njërit e vërtytë, dhe ju lutë dhe i tha të lutëm, i tha, duat të bëjnë një palë pucë, a i tha, vëre këmë në tepsi dhe unë do të bëjnë pucë. Ju i tha, nuk ka shurë, sepse këmë ka një problem, unë duat të tregoj që problemi kam, a i ra në të ndim, hapi derën, dhe jo filloj të gjvisht e këmë, dhe një atjelë, dhe ku në momentin që a i e pa që kësherën në mëkat dhe e liga hyri brënda zemrës e ti, a i shumë më trishtua nga mëkati, dhe u kujtua për osia unë gjithë për rojtën e pasër të syrit, sa mori dy bizët, dhe që rojtë syrit e ti në vënd. Prostituta e cila pa konsekuencat e të ndimit që a kështë e bërë, unë dje shumë keqë, u pëndua dhe vajtin i manastira tjë dhe e kalo gjithë jetë me pëndim. Ndërsa, këpucari i virtyqëm, lute në atë ditë zotë, i tha o zota, unë i nëzora sytë, sepse më mirë, thot, të vdesë, se sa, thot, sytë që ti mi ke dhënë për sotitur lavdin të në hynore, thot, e për të ruajtë prosit, do, unë të të përdorë si gjimëtur dhe mëkatit dhe qante në atë ditë për mëkatet e ti, për dopsit e ti, për të medhe e ti. Deri sa zoti, një ditë i pa këto, e pa lotët, pa pendimin e pucar, dhe i bëri edhe njerë, ja bëri sërisht sytë dhe i këthe u dritën e syve. Një historie në gjashme atë Grigorje, për mendë dhe shënko zmaj, thot kur një vajzë e re, virtyqme, nuk pranoj të martoj, kur jati i tha që duhet martoj sepse erdi mosha, dhe e tha jo, unë duja kushtu jetën ti me kryshtë edhe shënë mërisë, dhe i jati e qoni një manastirë. Aty në manastirë, në basë disa kosh, vjen për vizit pashaj i asaj zone, dhe për të ofruar, si që a i e gjykonte, për të ofruar dhurata manastirit, sepse me nëndë që e bëndë një vepër të mirë, duke ndimuar shërbëtor dhe zotit Por aty, thot, sa po pa, thot, murgeshat, dhe pa marien, murgeshën e re, që sa po kështë e filluar jetën e mënastirë, a i, thot, ndjehun, thot, një të ndim satanik, thot, dhe hyri një dëshirim trupor, një ndezit trupor e të pasionit, sa i tha i gumenes, o marë, murgeshën maria, thot, unë e djek mënastirin. Atër, i gumenja, i thot, bjajime, thot, qëfar të pëlqevë ke sultani, ke pashaj, thot, që ti bërë e këtë, mi fjallë që, E pe, thot, a i, thot, më pa, unë e pashtë dhe i lindi kjo pasion kjo dashuri e zjarë, thot, i thot, pse e bërë e këtë veprim, thot. Jo, thot, në naime, thot, i gumene, thot, nuk është kështu, thot, unë kër e pashtë, nuk e pashtë me mendim trupor, dëshirë trupor, por thash, këtë lavdi që ka pashaj, këtë pasuri e këtë lukës që ka në këtë jetë, do të aketë një jetën tjetër. Ndërsa i e ke shkuptoj këtë shikimin tim dhe me ndoj që është një dëshirë pasion trupor, Me gjitha të thot, kur të vi pasha i thot, se kështë kërcenuar që të adi që manastirin, që ose nuk pranon të që mërgesha të vini me te. Kur a i erdin manastir për të marë, si pas urdrit që i kështë dhenë Maria në mërgeshën, shkoj në kishë i tha, ajde thot në kishë se po të presë aty. Dhe ajo erdi aty i tha, zodit krishë i zonë shënëmëri i tha, o zodit krishë i tha, ti mi ke dhenë sytë që unë të shikoj, thot, bukurit që ti ke kryuar në këtë botë dhe lavdin të Unë thot, ja këto sy që bënë shkak për skandalit, thot, unë tani do t'i krej për atë. Dhe mi një thik, thot, në zori ko kërdoku në syri dhe i vurin një pjatë. Shkoj për ikonë në shërmëriz, i tha, o shërmëriz, tha, ti e di arsyë pëse unë erdhen këtë manastirit, se unë nuk desha që të martoshe, të kalioje me kënajësit e përkoshme të saj bote, por të përkushtoj gjithë jetën ti me ke krishti dhe të këti, onë në eshenjt, i tha, po, me qenë se kjo bë skandal, thot, kjo syri imi bukur, thot, unë po e krej, thot, dhe po të adhuroj ty. Dhe i të dy sytë i hoqë njëte ikona krishtë njëte e shënëmëris, dhe kërë hyri brënda pashaj, në momenti që pa në pjatë dy sytë i tha, ja këto janë të dy sytë me cilët ti u dashurove, i tha, urdo meri, i tha, ti kanë falur, i tha. Dhe pashaj, i tha, gjitha dashuri, i tha, i u këthelua, i tha, i u largua e liga dhe pasioni, i tha, i kërkoj falje murgeshës, i kërkoj falje murgesha dhe i gumenes manastirit, dhe i tha, ja ku për jap një sasit ma dhe para, i tha, me një ndëshkim hynorë, sëpse kam të nuar virgjeresha të zotit. E thash për të afeksuar, kse saj rëndësishme është që të ruajm të pasër dhe shpirtin dhe trupi dhe gjymëtyrë tona, pra ndaj thotë zotit që në qovë se një gjymëtyrë të shonë më katë prej dhe lërte, faktikisht nuk duhet ledzuar gjithmonë në gjili literalisht fjalë për fjalë, por duhet kuptuar që gjdo loj lidhje, qovë në materiale, apo në i natyre tjeder, që nuk të qonë në një bashkim me përëndin, njëri u duhet të ndërpres lidhje të smura njërzore, mardhënit të smura njërzore që që ndezin pasione njërzore të përkoshme, duhet të ndërpresin për kërështë të lidhje. Lidhje me njërës, lidhje me pasionit të caktuara, me biznes apo me punat, të cilat aqë shumë e sklavore në shpirin, sa në alergojnë nga përëndia, 
pikrisht të loj lidhët të smurën duhet i shkëpusim, thot Zotë. Vashdojmë tani, ju keni digjuar që ju që thënë të lashtëve, mos bëj betim të rejmë, por plëco përëntimet të cilat je betuar për para Zotit. Ndërsa unë, po ju thënë, thot Zotit, mos u betoni, asë për qëllin, thot, sepse është fronit për endisë, asë për tokën, sepse është vëndi kojmë shtë të tokën, asë për qytetin e shenjtë, asë për Jerusalemin, asë për templin. Por, po e ju e tjetë, po, jo e ju e tjetë, jo, gjdo gjetë të e për të vjen nga djali, vjen nga i ligu. Dhe kemi edhe histori nga shkrimi shenjtë, ku njërës që bën betime, ma djetë betimet frikshme, që në fund dolën që i kështë gabuar në betimet e tyrë, po nga që i kështë në fjallën të tyruan dhe mbajtën, Si që kemi rasin në djatën e vjetër ku një mbret, zotohe, thotë o zotë, që ose ti mje fitorën kërë në miqë, vëtë parë që të dalë për parë kur të në qytetë, do të abëj flijim të ty dhe për shkak si këtë dhe në premtimin, kur doli i pare, doli e bia e pare për të apritur, a ju të të ruon nga që kështë dhe në fjallën betimin, zotë, dhe të ruon vraut bjen e ti. Dhe në djatën e re, kemi betimin që bëri Herodi, kur i premtoj Salomes, që në qovëse ti kërcen për mua, unë do t'jap edhe gjusëpën e pasëris, dhe ajo pas taj i shkoj i kërkoj, kokën e shumë jam pak zori, dhe ajo dhe të rua, për shkak se kështë bërë betim, dhe kështë dhe në fjallë, unë dhe të rua që vrau, me gjithë se nuk donë dhe thotu në gjithë të avrisës, se përse kështë respekt për profetin e shenë Johan, po dhe të rua se kështë Pra, betimi tjetë nuk ka vënd për betim për të kështerët, por thot po e ju tjetë po dhe joja tjetë jo, sepse shdo gjithë tjetër vjen nga i liu. Kjo pak e vështira të lia sepse njërzit të vënd për para kësaj përgjësie, do me thënë që nëse ata duan që të binde për një gjithë, duan dhe ashtë në qërosh atë me një betim. Edhe shumë njërës kur diskutojme dhe me të rinë tanë, që flasim për porosit e Zotit, kur vim të kjo pik atë lia, Këtë më thonë që kemi shumë të vështirë sepse nuk nga besojnë, në që ose ne themi vetëm po dhe jo. Shiko, fjallë e Zotit është e përjeqme atë Grigori, nuk është e përkoshme. Qilë e toga të kalojë, po fjallë e mje nuk do kalojnë të Zotit. Kur thotë Zotit mos u betonë, nuk duhet betonë. Nga sit janë nga më të jashtëzakonshme për të bërë një betim të tjilët. Por nuk duhet të bjem në këto lojnë nga sit për të bërë betime. As për t do bje nga ngasja në ngasje, do në dalë në gjira të papritu dhe i ligu, do bëjt shmos më taj, pasaj që përshkak të ati betim që kemi bërë, të pësojmë gjira dhe më të rënda. Pra ndaj, mirë thotë Zotin që po e jo tjetë po, jo jo. A i që do në të besoj dhe ka prirje për të besoj, do të besoj dhe me pon të ndaj. A i që nuk do të besoj dhe po të betoj, shprap do ketë rezervën në zemrë tjetë, nuk do të besoj plotësisht edhe si kur të bësh betim Pra ndaj e thotë Zotit që më mirë mos u betoni fare. Unë dalet e kjo atë ilia sepse me bëmë për shtypi edhe nga tradita, në dim që në disa raste për shumë, në disa konflikte edhe për gjatë historisë njërzore, gjatë historisë të kryshtërimit, o themi, ka ndodhur që njërzit janë detyruar të betojnë para unë gjilli, të vëndorë në unë gjilli, pra ka kjo ka që një tradit që, sepse njërzit me thonë që shumë e vështirë që të arruen, pra kjo është ajë që dhe ta t'jen të bindur për këtë që më mirë t'im betën besnik fjallës e Zotit. Kjo është. Për të kryshterët nuk është tradit betimi. Por, në rjedhën e viteve, për shkak se gjendja shpirtrore e grijës nuk ka qenë gjithmonë lartësin e dorë për jitë së vërtetës, dhe në të dyja palje dhe më thënë që janë përfshirë një konflikt, kanë gjetur si zhjetë vetën të betonë mi unë gjithë, që të mbyllet konflikti. Dhe atër, kisha e ka lejuar, po nuk e ka bekuar, nuk kësh kjo për osi e Zotit. Dhe di dhe raste për shumë, kur njërës janë betuar në të gënjeshtet, janë dënuar. Më kujtohet, kur kemi qenë në katekizma në shpat të Elbasanit, vajtëm në një kish, e cila ishte një kish e vjetër, nuk për them emre se do t'i një dhejkohen dhe personat, se cila kish ishte, dhe më thanë që Filani, që është antarik i kryesisë të kishës, kishte pas një problem familjar. Pra për nuk për e cilësoj problem familjar, dhe Kështë e dytyruar, pjestarin e familjes, i kështë dhe në që e ke përkë të kam, jo se kam bërë, beton me ju njëllë. Ishte betuar në të gënjeshtët. Dhe Zodi i kështë e marë syrin. Pra, njërës e thoshin, si një njari që shikoj që Zodi e dënoj për betimin e rejmë që bëri. Them, në vartësi të rëndësis që ka njëjarja dhe betimin, pasë e shëtë ndëshkimi. Sa më të rënda të jenë gjërë, dhe më thënë, aqë me i rënda, pasë e vjenë ndëshkimi për shkeli të betimit të rejmë. Dhe si do mos kërve dorëm ju në gjithë që bë Zotin, pas taj e bën Zotin gënjë në shtarë dhe bën në pjestarë në paullësi. Kemi porosin, thotë. Jekin i dhjuar që e thënë të vjetëve duhet të arfëm në tënë 
dhe ureje armikun ton. Ky ishte ligji i vjetër, ligji që ishte i Mojsiut. Pra, ë në mentalitetin judaik ishte kjo që çfarë ishin judej, duhet duanin, duan, dueshin me njëri tjetrin. Çfarë nuk ishin judej, pra ishin popullit të tjerë, judej duhet i urrenin. Ë ndërsa thot Zoti, un po ju them juve, duani armiq tuaj, bekoni ata që mallkojnë, u bëni mirë aty që u rrejnë dhe lutuni për ata që ju kishtrejtojnë dhe ju përndjekin. Për të qenë bit të ati tuaj qellor. Sepse ai bën të lind diellin e tij mbi të mirë të më gjithë dhe bën të bie shion mbi të mirë dhe mbi të këqijt. Pra, perëndia me mirësinë e tij nuk mund të ndaj. Pra, ndryshi trajtoj të mirë, ndryshi të këqijt, pra, perëndia që është perëndi nuk bën gjyje nuk i ndan njerëz, po i lën njerëz, jep kohë edhe mundsi për të penduar. Pra Zoti është kundra e, pikërisht e, Hakmarjes, kundra vetgjyqësisë apo gjërat të tilla, por Zoti i fton të gjithë njerëzit ti duan, jo vetëm ata që i duan, po ti duan madje dhe armiqet e tyre. Kjo është sfida më e madhe e Krishtërimit atë Gjergori. Sepse është në natyrë njerëzore të dëdoj ata që e duan deri dikut pak, ndoshta nuk ja kthen 100%, po 50% ndjenë më njohë se kështu merr dhatë, merr dhatë. Por të duash armikun është është një sfidë e papar. Dhe Zoti kish jo vetëm e tha, po të të kujtojmë çfarë në kryq. Në agoninë e kryqit tha, fal jo atë se nuk zgjidh çfarë bëjnë, pra nuk kërkoj Hakmari, nuk kërkoj të dënoshin ata që kryzuan për fajet e tyre. Jo për fajin e tij. Kështu pra, kjo është një nga sfidat më të mëdha të ngjillëve. Është e lehtë të themi ti citojmë prosit e ngjit, por është vështirë ti ruajmë në jetën e përditshme. Atilia për parë se të vazhdojmë pak më poshtë, duhet të ndalim i pak edhe tek diçka tjetër që Zoti thot. Ju keni dëgjuar që që është thënë sy për sy edhe për dhëm, por un por i them mos i rezistot të ligun madje në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djath, ktheja edhe tjetrën. Në fakt pse un dal aktu Atilia, sepse shikojmë që sërisht për gjatë rrjedhës së historisë njerëzore kujtojmë luftra që Uh, ushtria e Bizantit bënte për të mbrojtur territorin, për të mbrojtur perandorin, ishin shumë të kujdeshëm, pra përpiqeshin që ata të mos uh, vristin uh, civilët, mos bënin dënime kolektive, mos bënin dënime kolektive, ndërsa shikojmë nga ana tjetër, Atilia, që ushtrit të tjera, të cila nuk ishin të krishtera, nuk uh, kursenin asgjë, madje uh, masakronin fëmijët, digjinin uh, shkatronin Kështu që disa njerëz shpesher në gjatë bisedave që bëjmë me njerëz të ndryshëm, me besimtar të ndryshëm, më thonë që ndoshta këto fjalë të Zotit mos na çojnë, mos bën në në, në pikpyetje dhe ekzistencën e, e të Krishtesve, sepse duke u lëshuar në terren, duke ne ata duke na rënë një faqe, ne u kthejmë në tjetrën, ata duke na masakruar dhe ne duke i falur, ndoshta kjo mos bën në pikpyetje edhe ekzistencën, edhe ne shikojmë që kjo tendencë është edhe sot. Pra shikojmë që të Krishteret, siç po ndodh për fat keq, po persekutohen në pjesë më edhe sot komiteti më i më i përndjekur në bot nga statistika që japin edhe organizata që merren me këto gjërat. Tregojnë që krishtërimi sot është feja më persekutuar në të gjithë botën. Kujtojmë Nigerinë, kujtojmë Sirinë Adilia, kujtojmë Afganistanin, kujtojmë Iranin, kujtojmë edhe në Evropë brenda Pakistanin, ka... gjithë është ajde po, shë vërtet. Ë, uh, Ad Grigori, ë, uh, në qoftë se do të me logjik njerëzore, un do të jepja plotësisht të drejtë por me qenë se këtu flasim që kjo është një urdhërim perëndie dhe, dhe perëndia kujdeset për të gjithë. E, thot një shintor i kishës, thot shumë paise, në qovë se perëndia do të gjonë të gjithë makimet e ujqërë, nuk të mbete as një dele mbi dhe. Por ja që ne edhim që sot në botë, ka edhe ujqërë, ka edhe dele. Pra, i bje në mira vjetë që ne njohim qytetërim njërzor, i bje që dele duhet të ishin shdo kurso, së duhet kishë, duhet kishë vëtëm ujqërë, sepse ujqërë kërë është agresiv, dele ashe but por ja që Zoti lejon që edhe dele të ekzistojnë. Kështu që uh, ne jemi dele, perëndia në ungjill, uh, Zoti Krisht uh, i ka ka krasuar gjithmonë besimtar me dele. Sepse delja është gjithmonë kokullur, delja që ndron gjithmonë bashk në tuf dhe delja nuk bën asnjëherë pabari. Në rast se dele lë pabari, një gabim bën delja e parë, gjithë dele tjerë hidhen bazë asaj, mbyllen gjithë në lumë ose në det ose në liqen. Pra delja nuk bën do të pabari. Pra ndaj Zoti Krishti ka krasuar besimtarët me delet, që binden verbrisht fjalës së, së Zotit të të prijesit të tyre, të bariut të tyre. Atëherë vazhdojmë me pjesën tjetër të ungjillit. Kur thot Zoti, porosin thot se kuj duhet i shërbej njeri, o thot. Dhe thot, askush nuk um të shërbej do të dy zotërime, thot. 
ose do të aurej njërin e do të dojt tjetrin, ose do të gjendur besnik njërin e do të përshmoj tjetrin. Nuk mund të shërbeni dhe për vëndis dhe mamonajt. Duan të theksoj atë Gregori, sepse një pikë shumë e rëndësishme, e thekson të Zotë e tërë para 2000 vjetër, por është një tundim për gjithë njerëzit, për gjithë e pokat, edhe si do mos për brezin ku jetojmë në sotë. Sepse është gjithmon seducioni joshe e pasuris. Dhe prandaj e Zotë e thekson që ata që duan të përkasin unë gjillit të shpëtimit, nuk duhet të vërpojnë mbas më rasë. Sepse paraja, mbas e hynë në të loj pasioni, arrin që zë vëndin e Zotit. Pra, o do dëshirosh para, o do dëshirosh Zotin, edhe të shërbesh Zotit. Nuk mund të shërbesh dy Zotin ju. Dhe ju dejnë e kishin këtë të ndim, dhe e kanë dhe sot e kësaj dite. Ata zgjodhën atërë gabim, vazhdojnë zgjedhën në 2000 vjetë, bëjnë një di gabim. Mendojnë se besojnë të këpërëndia, bëjnë disa praktika fetare, po faktikisht, ajo që kanë zgjedhër ata, kanë zgjedhër Zotin e kapuar. Janë në ndjekit Zotit mamona, para, dhe jo të përëndisë e vërtet, sepse po të zgjidhin të besonit e përëndi e vërtet, ata do të besonin birin që erdi për shpëtimin e botës, që u dërgua nga ati që e lorë. Ata pretendonin se nëronin profetet, pretendonin se nëronin ligjin e mojësiut, se zbatonin të rritit parve, po faktikisht në asë një moment nuk bënë asë një gjë nga ato që bënë Abrahami, Isaku, Jakovi, mojësiut dhe profetet. Si tha Zodi, sepse po të më kishit bërni vepra dhe tyre, thot, edhe juve do të bëni, në qovë se vërtetot do të besonit për e ndit, do të bëni vepra që ata bënë. Dhe do imitonin Abrahamin, i cili mikpriti Zotin me dy ëngjit, do imitonin Mojësion, që ishte i bindur dhe i përhullur dhejë në vdekje të egzodit, dhejë në fund të jetës të ti, i shërbem me besnikëri Zotin, edhe po kështu dhe profetet dhe gjithë njërëzit e drejtë e të bekuar të dhejatës vjetë. Dhe kjo zgjedhe që bënë ata, që midis Zotit Krisht dhe mamonajt, mohuan Zotin e lavdis, shpodimtarin e tyre, dhe si që bënë edhe me profetet tjerë, dhe si thanë momeni që i tha Pilati, për mua kjo njëri që i pafajshëm nuk duhet dënojt, gjaku i ti njëriu rëndë bi u i tha, po i tha në ata, vëtëm kryzoj rëndë bi ne edhe bi fmi ta. Dhe pa kuptuar, morë një malkim të të mërshëm bi vetën e tyre. Mohuan për rëndin e vërtet, dhe u dhanë mbas mamonajt, mbas gjërëve, materialit të kësaj botë. Dhe qëfar i thanë? Ky nuk është mbret ty në dha, ne mbret kemi Cezari. Pra, midis biri të Davidit dhe Cezarit, zjodhën të nderon Cezari. Dhe Cezari pasaj ishë përbleu, si ishë përbleu? 7-10 vjetë mas krishit, e dim gjithë historim, a i shkatroj totalisht, shkatroj tempun, shkatroj Jeruzalemin, e shduku nga gjithë hartët e botës dhe ndaloj për mendin e emrit Izrael dhe Jeruzalem, dhe i shpërndau Ato që mbetën pa uvrar, ishë pëndau si sklevër, ishë i si sklevër në gjithë botën. Pra këshu ishë përbleu zotria të cilit i besojnë. Kështu pra ndodhë me gjithë njerëzë sotë në botë, që mi disë përëndis dhe mamonajt, apo gjëra materiali, apo gjëra të përkoshme dhe lafdidashit kësaj botë, zjedhin nga bim dhe pasaj ishë përblejen të këzotria që kanë punuar. Thotë, mos gjykoni që të mos gjykoni, thotë sepse ju do të gjykoni, si pas gjykime, të cilë gjykoni, dhe me masën, cilë masën, do t'ju masën të tjerët. Pse shikon lëmishën që është në syrën e vlajtë tënë, dhe nuk shikon të trarë që është në syrën tënë? Si mund të thua është i vlajtë tënë dalë të ta ishë lëmishën nga syri, kur ti thot ke një tranë syrën tënë, hipokritë të zotit, hi që më parë trarë nga syriut, dhe pasa shiko qartë për nëzirë lëmishën nga syri i në ndalon që të bjem nga mëkati në mëkati. Mëkati mëj parë, mëj rëndomët, mëj zakonqë, që e bëjnë të gjithë njerëzit, është mëkati gjykimin. Dhe është gabimi mëj matë, dhe kur ne mendojmë që kemi dhe në gjykim të drejtë dhe dhe sakë, gjykimi jonë është gjykimi mëj pa drejtë. Sepse neve nuk e dim asë njëherë se në qëfar dhe thane vlajën mëkatoj. Atërë si, kur ne nuk e dim se si ka ndodhër, si mund të japim gjyk Pra ndaj është më mirë që të lem të heshnim e të lem Zotin veproj, e të japi a i gjykimin e drejt në kohën e durë. A i tjetë gjykaci i vlajton, jo të jemi ne. Ma të masë ju dhe i masë i tjetë, ma të masë dhe të i masë i në juve. Dhe është një regullë shpirëtërorë atë Grigori, për atë që kemi gjykuar vlajnë tënë, do të lejoj përëndia që në të bjemë në mëkat, që të pësojmë të njëtë në gjë për cilën kemi akuzuar vlajnë tonë. E akuzuan për vjetë, do bimë dhe në mëkatin e vjetës. E akuzuan për imoralitet, do bimë dhe neve në mëkatin e imoralitetit, 
që duke u penduar të kujtojmë se që kemi bërë dhe të kërkojmë falje dhe vajton që e gjykuam për dopsi dhe di. Pra ndaj, thot Zoti, mos gjykoni. Dhe kur thot që hipokrit hiqë më parë trau nga syrit, është pikrish për të thënë që ne kemi aj shumë më kate, por të penduar një dhën tonë, sa nuk e kemi të drejtë morale për të bërë një gjyë. Gjyë i drejtë dhe i pasë, i takon vetëm për andisë. Asë kujtë tjetër. Asë një njeriu, ma dje dhe gjykatë si që është një gjykatë, që thjesht duhet ledzoj ligjën dhe zbatoj ligjën, edhe aji duhet tjetë me shumë rezerva, me shumë kujtës, ta studioj mirë, ta analizoj nga gjitha këndushtrimi dhe ashtu e pëse ndodhë një njari, dhe mos në citoj që t'ja bi gjykime të në situar dhe të pa drejta. Atilia, unë i falendroj shumë, edhe mendoj se përgjatë edhe temave në vazhdim, do t'inzirim dhe këto pika që në ndoshta nuk i përmëndër dhe gjitha sot, por që vlerësoj, Atilia, që të vazhdojmë, të vjojmë në emisionet tona me paravolit e Zotit Krisht, ku edhe aty përcilën shumë mesaje, shumë mësime të vlefshme për gjithë se cilin për neshë. Mendoj të ndërruar mi se keni marë për gjithje për shumë pyetje, dhe unë në vëndin tuaj, sigurisht e pyetjet që bëjsh përsher atelijas, janë pyetje që ngrije nga vetë juve. Gjithashtu ju kujtoj mi shtemi që ju mund në shkruani në e-mailin e Radio Son, Radio Njallja 1998 e gmail.com për gjithdo pyetje që mund kini rreth këti cikli emisione që ne po zhvillojmë në Radio Njallja. Miru Dikjofshim.